fortísimo. Señores, de este reporte, ¿qué es lo que importa? Lo que importa al final es el total. Claro, importa que puedas alguna vez justificar cada punto, pero no es que Sunat te vaya a pedir. Sí, dime. Y ahí está la justificación. Mira, yo cobré mil soles 
de inquilino y acá están los mil soles que le pagó con tarjeta. O sea, eso no fue una venta, no es tercera y lo justifica. Pasa lo mismo si fuera intereses, no es usual, ¿no? Ponte, te dicen préstamo y tu cuota mensual es de mil soles. Tú todos los meses debes pagarme mil soles. Pero un día nos encontramos y tengo justo mi pueblo ese. Digo, oye, págame el interés, no tengo efectivo. Ya, págame con tarjeta, ya. Pasas el pueblo ese, se imprime el voucher, lo mismo. Tú todos los meses declaras y pagas en la renta de segunda. En ese papelito que, va, que te va a salir tu constancia de declaración y pago, engranjas el pago de los mil soles y va a cuadrar. O sea, este fue pago de intereses. Sucede lo mismo con tercera, que es lo que están viendo en ese archivador. De, alguien depositó 12 mil soles, ¡pum! Listo. 12 mil, boleto a factura. Esta operación está amarrada a este comprobante. Vamos a la cuarta. Eh, 12 mil soles de cobro por una asesoría y consultoría de seis meses. Te invito el comprobante, te lo cobro un día con POS, son 12 mil soles, lo imprimo, lo engrampo y ya está. Y ya está cuadrado. Puedes cuadrarlo con primera, segunda, tercera o cuarta. Solo que normalmente se usa para tercera, pero eso no quiere decir que no sirva para las otras tres. Pues bueno, me gustaría lo legal, ¿no? Pero digamos como la señora, que también pasó en su vida, pasa 12 mil, 15 mil y ya la SUNAT te llama meses después con una estela, cuando tú vas a la SUNAT, ¿hay manera de solucionar o cubrir eso que ya en su momento no lo hacemos? Eh, ahí lo único que quedaría, diría yo, habría que consultarlo con un contador, pero ahí solo habría que explicar la verdadera razón, estaba apalancarme, financiarme. Eh, recuerden que SUNAT en sí no es malo. O sea, SUNAT o sea, no es que te quiera meter a la casa, nada. Lo que va a hacer SUNAT es decir, ya mira, tú lo has pasado, para mí es menos. Así que no importa la historia, la razón por la que le estaba la plata, tú pasaste por el POS, así que me pagas mi GB y me pagas mi renta. Punto. O sea, pagas y ya está. Fraccionarlo, pagar y listo. Sí. Al final es eso. O sea, te vas a hacer pagar. Y ya, pues si es mucho roche no te queda más que pagar. Sí, sí, sí. sí, sí. Una, una vez me pasó eso con Suna. Eh, en este caso, mira, eso hace años cometí este error. Teníamos un negocio por los olivos. Teníamos un POS, una, un spa, una peluquería. Luego ese spa lo cerramos, pero los POS me quedaron. Yo tenía dos, a Mastercard y Pavisa. En la época que no existía Vente Más, no existía Easy Pero por otro lado teníamos eh, uno, la, la chicharronería, porque la cevichería tenía sus POS, pero en la chicharronería no teníamos, porque era un negocio más pequeño. Entonces yo dije, oye, esos POS me están sobrando y ya no se van a usar. Entonces los uso acá. Los llevé a la chicharronería como hay pocos clientes, uno que otro pasó. Pero ¿qué pasó? Yo no había hecho este cuadre, ¿no? De que encaje, de que cuadre exactamente lo que pasa con lo que declaro. Y me llega la carta de la zona, donde te digo, ¿no? donde justo me menciona, eh, por eso que sabemos que los operadores informan, me dicen, señor, miren, usted ha declarado ventas todo el año, sumado tanto, pero según reporte de Isanet y, de, de, y en este caso Mastercard, nos dice que ha sido más, tanto. Entonces, nosotros, en el mismo documento decía, asumimos que usted vendió con tarjetas este monto que reportan los operadores, más 40% en efectivo. O sea, ellos te ponen el criterio, ellos asumen que 40% es efectivo, o sea, más. Dicen, entonces tu venta debió ser tanto al año, pero tú has declarado tanto. Entonces, resto esto que asumo que así ha sido, resto y te falta esto. Sobre esta diferencia, págame IGB y págame renta. Esa fue la explicación. Cuando fui porque en esa época era presencial, no como ahora cuando yo estaba frente a la señorita con mi contadora, lo estábamos peleando ¿ya? y yo le expliqué, le, le llevé fotos mira, llevé fotos del spa llevé la ficha roca antigua, la señorita eso era de nuestro antiguo negocio y cerramos y bueno, lo llevamos acá al final la señorita era muy cerrada, no le importaba nada o sea, al final, por más que le expliqué que eso era de otro negocio y que de alguna manera no, no, no tendría que ver, me dijo, mira me dijo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, tú pasaste por el POS y nos pagas, punto. Se cerró así, así que ya, ya viene el pato, pago. Se cierra de eso y no te dice lo que Sí, no les importa, por eso digo, no, no les importa la razón que lo leteo, que fue para tapar, ¿verdad? pasaste y pagan. Ellos lo que quieren es plata, tienen plata. Así que no, eso de alguna manera les da a ustedes cierta tranquilidad, si es que tienen la plata. El problema es cuando no la tienes. Vas a tener que fraccionar y te vuelves un esclavo del sistema. ¿Ya? Por eso tratas de evitar ese tipo de cosas. La mayor inconsistencia, mayor problema. Por ejemplo, acá, volvamos a mi TF. 
suman el mil y regresan en dos millones ciento sesenta